welcome to bosco campus vision today we are discussing the subject labor law and industrial relation of bbs5 under kela university and myself medineto assistant professor from department of management don bosco college kottayam today we are discussing the topic organization structure of units we already discussed the last session that is uh, what is meant by trade unions so here we are discussing the organization structure of union that is the trade union means that it is a continuing long term association of members in the organization and they form to protect the interest of workers and so the labor organization in our country may be divided some different types that is their structures so they are divided into four that is craft union industrial union and some like so let's discuss the organization structure of unions here we can see the four types of labor organization that is the organization structure of union that is it may be divided into four that is craft union industrial union general union and the federation that is the labor organization in our country are uh, the uh, can be classified as four that is craft union industrial union general union and federation so let's discuss each one that is the first is craft union a craft union it is an organization of workers employed in a particular craft trade or occupation and so due to their identical training and skill members of a craft union tend to develop similar outlook and unity and them is easier so members are generally craft conscious rather than class conscious so a craft union has a strong bargaining power because it workers possess a specialized skill which cannot be easily replaced in a strike so here but a craft union lacks clear perspective of a working class as a whole so due to different agreements in different craft joint action by workers belong to different craft is not easy so in this we can say the craft union are horizontal in character because their members belong to a single process or a group of process so in india craft unions are found largely among white collar works and professional that is government employees bank employees doctors lawyers teachers and so there are few craft unions or a very few craft unions of industrial workers so here the craft union means it is an organization of workers employed in a particular craft trade or occupation or we can say is that the categories are that is government employees bank employees or doctors lawyers teacher they are they are working in a particular craft or a trade or an occupation and so due to the identical training and skill the members of a craft union tend to develop similar outlook and unity among them as easier and so we can say that they has a strong bargaining power because its workers possess a specialized skill and which cannot be easily replaced in a strike for craft union illa for organization structure adayadu nammada rajyathe labor organizations adayadu labor thorilaligale pala category aayittu tirichittunde appo adile first nammal parane endanu craft union ക്രാഫ്റ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ബൾ ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് ബിലോങ് ഇറ്റ് സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് അതായത് ഒരു കാറ്റഗറി എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്കൂൾ കോളേജ് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ദ ആർ in a group of processes so adodu thanne they and they have an identical training and skill and so they are similar outlook and the unity among them is easy alle appo or teacher annu parna namukku arayalle nammal school il college il alle evide ayalum teacher annu parna alle anoru common characteristics namukku thanne allekil common features nammal thanne parayarund appo oru craft union ennu parayna category il varuna aalkar annu parna alle endana it have white collar workers allekil professionals ennu parayam alle appo nammal parnu examples thanne appo adondana 
in tailor the craft unions are found largely among while well, in tailor white collar jobs are like professionals are a term good the craft unions are the way another and so the craft union is an organization of workers in a particular craft trade or occupation we are with the point craft union then the second is industrial unions so an industrial union is organized upon an industry wise rather than a craft wise basis so its members belong to different crafts within the same industry and industrial unions are more powerful because they consist of both skilled and unskilled workers so such a union cut across skill and craft distinction of workers so it is easier for the employer to bargain with one union to cover all workers of a particular industry so he is save of the trouble of bargaining with number of unions established on a craft basis so however skilled workers may feel swapped by unskilled workers and their specific demands may not be met so in this days technology and mass production have obliterated in the craft distinction and therefore industrial unions are the need of the heart and so the examples are the ahmedabad textile association so these unions are vertical in nature because they consist of all types of works in an industry so here that is it is differ from the first craft union so the industrial union means that it is organized upon industry wise rather than craft wise and so its members belong to different craft within the same industry so here its members belong to different craft within the same industry and so we can see that it is a vertical in nature because it consists of all types of workers in an industry it is an vertical in nature because they consist of all types of workers in an industry but it has more powerful that is industrial unions are more powerful because they consist of both skilled and unskilled workers and so nowadays that is in this days technology and mass production has obliterated the craft distinctions and therefore industrial unions are the need of the hour ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ನಾ ಎಂತಾಣ ಇದು ನೇರತೆ ಪರ್ನಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಇವಡೆ ಅಂತ ಪರ್ನಾ ಎಂತಾಣ ನಾತ ಒಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಕಾರೆ ನಮಗೆ ಎಂತಂತ ಪರ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅದೊಂಡಾಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪರ್ನಾ ಅದೊಂಡಾಣ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅದಾದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಜೋಲಿ ಚೇಯನ ಪಲತರಂ ಆಲ್ಕಾರೆ ನಮಗೆ ಎಂತಂತ ಪರ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಯಾ ಅದೊಂಡಾಣ ನಾವು ಪರ್ನಾದ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಇವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಗೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೂಡಲ ಕಾರಣ ಎಂತೋಣ ಇವರುಡೆ ಕೂಟತಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒತ್ತಿರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಷನ್ of workers appa angane ayidonde thane workers inde ee distinction adha skilled um unskilled um ayidonde thane it is easier for the employer to bargain with one union to cover all workers of a particular industry so industrial union means that they consist of both skilled and unskilled workers and so skilled workers may feel swapped by the unskilled workers and the specific demands may not be met appo ivide ullo problem endana skilled and unskilled ennu parannu illa appo skilled persons ku kittana oru pakshe avare unskilled persons oru demand vekkumbol selappa endana skilled persons ne demands angeekarikkarundu illa alengil avarku aa kalivu undayathu kondu thane selappa oru wage rate nu vendittaanu nammal adu thayar edukka alengil adinu oru strike or lockout agare endilekku procedures nu pogumbol skilled workers ne selappa adu benefit aayirikkam pakshe unskilled workers ne adu negative aayittu sambhavikkam appo oru industrial unions nu parayumbo endana sherikkum it is organized upon industrial wise rather than craft wise and it is belong to different crafts within the same industry and so we can say that it has both skilled and unskilled workers so clear with the poem the first we clear about the craft union second we say about the industrial unions the next is general union that is this type of union consists of workers 
employed in different industries and craft within a particular city or region or here we can say that in india there are several industry come region unions due to the concentration of some industries in a particular region so the here the example is jamshedpur labor union so the general union like here the union consists of workers employed in different industries and craft within a particular city or region appo so, general union endu parnal endana or particular city lo allengil region lo joli cheyna different industries adathu or particular area allengil particular region appo nammal jamshedpur edukkanengile avade the industry il joli cheyna allengil avade the industry il joli cheyna employees adu craft aikotte ജനറൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ജനറൽ യൂണിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കം റീജൻ യൂണിയൻസ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും തന്നെ റീജൻ വൈസ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജംഷഡ്പൂർ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ യൂണിയൻ റീജൻ വൈസ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ജംഷഡ്പൂർ റീജൻ അങ്ങനെ റീജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ യൂണിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞ എന്താണ് ജംഷഡ്പൂർ ലേബർ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഷഡ്പൂർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരേ സെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക് റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എംപ്ലോയീസും ആ ഒരു ജംഷഡ്പൂർ ലേബർ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്തായിരിക്കും അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ജനറൽ യൂണിയൻ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിൻറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഫെഡറേഷൻ ദർ ഇസ് ദർ ആർ നാഷണൽ ലെവൽ ബോഡീസ് to which plan level unions craft unions or industrial unions and general unions are affiliated federations are the apex organization of workers that is the top authority of the workers the apex means the high level and so they act as a coordinating agency so these are called central trade unions or we can say they are the apex of the working organization like they are the apex of the workers so here the federation federations are the federation may be otherwise called central trade unions or they are acting as a coordinating agency so they are the apex organization of the worker trade union de etto mugalilulla alengil central trade unions alengil avarana adhigarapetta aalkar ennu namukku venamengil para federations ennu paranjal so they are the national level bodies or to which plan level union craft union industrial union and general unions are affiliated about federation nu parna central trade unions are avarana inde apex body nu parna talapattirikkina aalkar so they are the national level alleng national level body aan federation nu parna adile plan level unions undavum craft unions alleng industrial union alleng general union idana ella affiliate cheyidirikkunathu evadeyana federations laana so here we can say is that federation is an central trade union or they are the apex organization of the workers so here we discuss the organization structure of unions or we can say the labor organization in our country are different types or we can say they are craft union industrial union general union and the federations here are the some central trade unions in india that is i n t u c that is indian national trade union Co- congress i n t le nammal kete ningal ellavarum ketittullana ille pala tharam trade union ningal bus ilakke travel cheyumbodu kana oro junction le kodi ekka vechu chamappu color neela color ekka shirt ekka ittu kore chetanmar ekka irikkarundu le appo union kar le nammal saanangal ekka irakkanam le ketanam nangal union kar varu appo union nammal kekkunna oru vaakkana appo pala tharam union adha central india lulla chala central trade unions inde perilana miss ee parayunnathu appo ottri unions gal undu adile miss ningalku elupathil padikkan pattunnathum allengil pettanu ke നമ്മൾ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില പേരുകളാണ് മിസ് എടുത്തു പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഐ എൻ ടി യു സി ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് അപ്പം ദ ഇയർ ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ആര് വന്നത് ഐ എൻ ടി യു സി അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എ ഐ ടി യു സി ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് 
ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐ എൻ ടി യു സി അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് അറസ് എ ഐ സി ടി വി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പിന്നെ മിസ് പറയുന്ന എന്താണ് സി ഐ ടി യു അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് they are formed by 1970 1970 and 1970 lana center of indian trade unions form cheyada next is hms that is hind mazdoor sabha and then mag par hind mazdoor sabha they are formed 1948 apo 1948 lana hind mazdoor sabha that is hms form cheyada next is utuc and varnal United Trade Union Centers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ടി യു സി യുണൈറ്റഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ബി എം എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരതീയ മസ്തൂർ സംഘ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഭാരതീയ മസ്തൂർ സംഘ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പ് ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോർഡിനേഷൻ സെൻറ്റർ അതായത് ടി യു സി സി ഉണ്ട് നാഷണൽ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എൻ എഫ് ഐ ടി യു അങ്ങനെ വേറെ ഇന്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ലേബർ അങ്ങനെ വേറെ കുറേ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എൻ ടി യു സി എ ഐ ടി യു സി സി ഐ ടി യു ബി എം എസ് എച്ച് എം എസ് ആൻഡ് ഇ യു ടി യു സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ എബവ് ദർ ആർ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഓർ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ പോർട്ട് ആൻഡ് ഡോക്ക് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓർ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം വർക്കേഴ്സ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് and other such organization appo ee parna central trade unions koodade they are all india bank employees association bank il joli inavarku sambandhicholam they are form bank employees association pinne railway ile national federation of indian railway men avarkulla association aanu then all india port and dock workers ile adha harbor la alengil port il joli inavarku anengil the indian port and dock workers federation പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ അസോസിയേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്രക്കാർ അല്ലെ ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു പോയി ഈ സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനകത്ത് വരുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആയിട്ടല്ലത് ചില ഫെഡറേഷൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദീ സാധി സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടുഡേ സെഷൻ hope you all understood the topics today we discuss there are different labor organizations and the central trade unions in india so prepare well study well thank you